Eikä. Oikeesti mun sormi on jumissa täällä cyberlogisi sisällä. Yes, I know the title is written in English, but I'm not speaking the language because I sound like Kimi Räikkönen, but you can always click on the subtitles. Okei. Okay. Tervusta pulloon! Tällä videolla me tällä tällä lärviä niin antaumuksella, että meikki loistaa varmasti täältä Joensuusta asti Helsinkiä ja sitä kautta avaruuteen, koska cybertyylissä ei todellakaan tarvitse hyssytellä värien tai minkään muunkaan kanssa. Voi voi pistää niin kuin ihan silleen rantalliksi huolella, koska kaikki on niin sanotusti sallittua. Mutta siis, mikä on cybergootti? Mikäli cybergoottityyli, cybertyyli tai kybertyyli ei ole sulle entuestaan tuttu, niin tähän alakkuun tullaan lyhyt pätkä siitä, mitä cybertyyli on. Tämä tyyli on usein erittäin räväkkä ja erottuva futuristisia elementtejä yhdistelevä goottityylin alalaji. Tätä tyyliä maustetaan esimerkiksi erilaisilla muovi- eli PVC- tai latex- eli kumivaatteilla, näyttävillä takku- tai cyberlox-sisäkkeillä sekä erilaisilla respiraattoreilla eli hengityssuojaimilla. Tai näin suomalaisittain voi sanoa myös, että kaasumaskeilla. Tämän tyylin edustajilla näkyy myös usein erilaisia kokkalaseja, eli niin sanottuja hitsaajalaseja sekä sellaisia näyttäviä ja korkeapohjaisia platform-kenkiä. Tavallisesti cybergootin hiuksista voi bongata esimerkiksi foamista, eli näin suomalaisittain pefletistä tehtyjä vöitä, lahjanauhaa, sitten semmoista rekslaseen muovinauhaa, tubular grinniä, eli tuommoista venyvää avaruusputkea. Ja ylipäätään niihin hiuksiin voi laittaa siis käytännössä ihan mitä vaan itse haluaa, vaikka niin kuin joulukuusen palloja, jos siltä tuntuu. Cybergooteilla näkee myös usein kintuissa erilaisia karvasäärystymiä, jotka siis pysyy jalassa kuminauhan ansiosta. Ja tietty nämä säärikarvat hohtaa vieläpä usein UV-valossakin, kuten myös monet muut cyberjyöttien käyttämät asusteet. Tässä tyylissä nähdään usein erilaisia neonvärejä yhdistettynä mustaan, joko vaatteissa, asusteissa tai hiuksissa tai vaikkapa kaikissa niissä. Toisin kuin monet muut perinteiset kootit, cyberkootit kuuntelee usein erilaista elektronista musiikkia. Esimerkiksi EBM, eli elektronista body musicia. Tai agrotekkiä, kuten vaikkapa hokikoa. Tai sitten kevyempää futurepoppia, kuten vaikkapa VNV Nationia tai Apoptygma Perserkkiä. Ja totta kai myös industrial metalli on monelle suomalaiselle cybergootille varsinkin erittäin tuttua, kuten muun muassa turmion kätilöt. Eli voisi sanoa, että tämä tyyli nojaa tosi voimakkaasti siihen musiikkiin, mitä kukin cybertyyliä edustava nyt itse kuuntelua. Cybergoottina voi totta kai kuunnella myös vaikka black metallia tai rihannaa tai jotakin sellaista baarissa soivaa jumputusmusiikkia, jos siltä tuntuu. Nämä kaikki on siis ihan stereotypioita ja niin sanotusti sellaisia kärjistettyjä cybergoottiesimerkkejä. Mutta jotta tämä video ei venähtäisi kolme tuntiseksi, niin hypätään sitten seuraavaksi pakkeloimaan nuomaa avaruudellisiin sfääreihin. Mieluotan tämän minun meikin ronskisti sillä, että me vetää sen minun kulmakarvat huitsin nevadaan, koska tällä kertaa minusta tuntuu just siltä, että se on oikea ratkaisu. Sen jälkeen me levitän konsilleria minun ylä- ja alaluomille ja aloitan tekee kahdesta eri meikkivoiteista sellaista sopivaa vaaleensävyistä meikkipohjaa minun otsalle, jonka me töpöttelen sitten Beauty Blenderillä pitkin minun nassua. Bakingin me käytän tällä kertaa tuollaista krimasin irtopuuteria ja sen jälkeen kun bakingit on paikalla, niin me lähden tekemään pinkillä luomivärillä tuollaista siipimallista silmämeikkiä, joka sopii mun mielestä tosi hyvin varsinkin tällaiselle minun kaltaiselle lurppasilmälle, jolla on tosi raskaat luomet. Silmän sisäänurkka me laitan ihan aavistuksen verran tuota Jeffree Starin Skin Frostia. Ja sitten meillähän tekee katfondin tattoo-linerilla tuollaista perinteistä kissarajausta. Jonka jälkeen me lähden kiinnittelemään glitteriä tuollaisella ripseliimalla minun luomelle, koska me halusin siitä tuollaiset niin sanotut glitteriset vauhtiviivat. Ripsiin pikkasen maskaraa ennen irtoripsiä ja tällä kertaa me ollaan irtoripsinä tässä Ardellin Laces-malliset räpsyttimet. Siis 
Kulmakarvoihin me käytän tällä kertaa pääasiassa violetin väristä irtoluomiväriä sekä mustaa luomiväriä, jotka me levittelen sitten setting sprayn avulla tuollaisella viistopäisellä siveltimellä nassuun. Mikäli et ole vielä käynyt tsekkaamassa mun värillisistä kulmakarvoista kertovaa videon, niin mielinkaan sen tää videon infopallukkaan, niin siinä pääset sieltä sitten tsekkaamaan vinkkejä vähän siihen, kuinka luomivärillä saa tehtyä kivan näköisiä kulmakarvoja. Pinkillä luomivärillä me halusin rakentaa tuonne silmien alle myös tuommoiset pinkin väriset kyynelurat ja sen jälkeen pikkasen lisää glitteriä, koska glitter on niin kuin maailman parasta. Me sain glitternistiltä testiin kahta eri väristä glitteriä, joita me laitoin sitten tuohon kulmakarvojen alkuun itse asiassa molempia värejä, koska me halusin olla nyt niin kuin extra en extra. Ja sen lisäksi me laitan sitten tuonne noiden chunky glitteriden yläpuolelle vähän vielä tuota hienoja kosempaa glitteriä, niin sillä saa pikkasen blendattua ennäs tuota kulmakarvojen aloituskohtaa nätimmäksi. Ja mikäli minulta kysytään, niin minun mielestä on maailman parasta, että voi olla itse oman elämänsä taideteos. Eli me lähdin tekemään tuonne silmämekin ympärille tuommoisia epämääräisiä viivoja ja pisteitä esimerkiksi valkoisella maskaralla, koska minun mielestä on tosi siistiä, että voi näyttää sellaiselta abstraktilta taideteokselta. Me sain tätä videoa varten Geocolor Contact Lensiltä tuollaiset törkeän makeat anime piilarit, jotka minun mielestä sopii tähän kuin nenäpäähän. Noi on niin, kuin niin hienot, että me on oikeasti käyttänyt noita linssejä melkein jokaisessa meikissä, jota me on nyt niin viimeisen parin kuukauden sisään itselleni tehnyt. Me linkkaan tuonne videon kuvausboksiin tämän tarkan linssien mallin vielä, jos haluat käydä tsekkaamassa näitä linssejä tarkemmin. Tällä hetkellä Geolla taas olla joku aika törkeän hyvä alennusmyyntikin käynnissä, joten eritoten siitäkin syystä suosittelen tsekkaamaan heidän nettisivuunsa just nyt. Huulimeikki me käytän kahta eri liquid lipstickia, eli Jeffree Starin musta ja sen lisäksi tuollaista Sugar Pillin, um, vähän niin kuin, miten se nyt sanoisi, vaaleen violettiin ude, kimchi, huulimeikki, joita me sitten yritän blendailla mahdollisimman hyvin sellaiseksi niin sanotuksi ombre lip lookiksi. Ja koska nyt voi oikeasti olla se oman elämänsä taidetta, jos niin me piirsin myöskin tuollaisia reivipisteitä minun leukaan, koska ne näyttää minun mielestä ihan törkeän makelta UV-valon alla. Sitten me päästään minun lempiosuuteen, eli hiusten kimppuun, ja sitä varten meillä on tämmöinen nyssykällinen hiuksia Cyberlock Shopilta. Cyberlock Shop lähetti minulle tällaisia tubular grinnejä monessa eri värissä, ja miehän sitten niistä askartelin itselleni uudet hiuslisäkkeet. Eli minä leikkasin käytännössä nämä lisäkkeet vaan niin määrämittaan, just siihen mittaan, että ne sopii minun omiin rastoihin. Ja sen lisäksi me leikkelin sitten Rexlasenauhaa about samaan mittaan pikkasen pitemmäksi. Ja sitten me pääsin askartelemaan tuollaisesta foam-arkista itselleni cyber-hiusvöitä. Näissä foameissa kaikista parasta on se, että mikä tekniikka ei ole väärä tai oikea, eli näille voi tehdä käytännössä ihan mitä vaan, niin kuin ylipäätäänkin cyber-hiuksille. cyber voi tuunata siis vaikka niiteillä, timanteilla, Ihan millä itestä tuntuu kaikista parhaalta ja siitä syystä mekin askartelin näistä minun foamilisäkkeistä kaikista pikkasen erilaisia. Et me tuunasin niitä niin tusseilla kuin tommosilla pienillä tilpehööreilläkin. Voi sanoa, että aika laidasta laitaan. Ja kuinka se kiinnitys tapahtuu, niin me tungen voi hyvä helvetti sentää, mikä juuri kasvu on takia. Anteeksi, on ihan järkyttävä. Me tungen sen cyberloksin tosta mun takuun juuresta lävitte. Ja sen jälkeen, kun se on siitä juuresta läpi, niin me kiinnitän sen ihan vaan tohon toiseen takkuun kiinni kuminauhalla solmimalla. <tuh> ja sitten me jatkoin vaan samalla tavalla ja kiinnittelin paikalleen kaikki mun cyberloksisäkkeet. Cyberloksit kun on paikallaan, niin me tungin tonne sekaan vielä tosissaan vähän tuota reksloseen nauhaa samalla tyylillä, koska tuolla saapi kivasti sitä sellaista volyymiä näihin hiuksiin, mitä kaivataan. 
Ja omilla takuilla me lähdin solmimaan sitä, että tämä on muhkeita cybertukkaa pikkasen ylöspäin, koska tässä ei ollut minun mielestä vielä riittävästi volyymiä, vaan se roikkuu enemmänkin niin kuin niskassa. Niin tällä tyylillä sitä saa sitä tukkaa pikkasen niin kuin hiuslisäkemäisemmästi ylöspäin, jotta se näyttäisi enemmän cybertukalta. Ja koska minä en ollut vieläkään tyytyväinen, niin me tein tänne vielä toisen ponnarin käyttäen ihan normaali ponin häntää. Ja tällä sai minun mielestä tehtyä sen viimeisen silauksen tähän Fledaan, eli tämä oikeasti näyttää sellaiselta jättimäiseltä hiuspilveltä, mikä on siis se, mitä me just kaipaan tähän minun omaan tyyliin. Cyberlock Shop lähti tätä luukkia varten myös aivan ihania raidotettuja hiuslisäkkeitä, jotka kiinnitetään tuollaisella klipsillä omaan tukkaan. Me kuvittelin muuten, että näistä enää mitään läpi, niin kyllä tätä oikeasti valoja näkyy. Onko jännä? <tos> wow. Ja kuten arvata saattaa, myös nämä maget kokklesit on peräisin Cyberlock Shopilta, joten mikäli sä oot yhtään kiinnostunut Cyber-tyylistä, niin suosittelen erittäin vahvasti, että käyt tsekkaamassa Cyberlock Shopin sivut, koska siellä on cyber ihmisille ihan kaikkea. Se on oikeasti aika taivas. Nyt alkaisi olemaan meikki ja hiukset aika lailla kuosissa ja seuraavaksi meillä on sitten vaatteiden vaihdon aika. Niin kuin monet minun seuraavat tietääkin, niin minä rakastan pinkkiä ja mustaa yli kaiken. Ja siitä syystä minun cyberluukki siis on pinkki, musta, hopee, kaiken kaikkiaan. Minun mottohan kuuluu tuttuun tapaan, pinkki on voittajan valinta nyt ja aina. Tässä paljon on tämän kertaan Cybergootti Luukki. Mikäli sinua kiinnostaa tietää, jotta mistä vaikkapa näitä tämmöisiä lokseja tosissaankin saa ja mitä kaikkea meikkejä tähän luukkiin on mennyt, niin tuolta alaboksista löytyy tiedot koko tästä luukista ja myöskin linkit sitten esimerkiksi näihin ihan niin lonkeroihin. Mikäli se et seuraa minua vielä muissa someissa, niin minä löydyn Snapchatista ja Instagramista nimellä paha.lapsi. Ja bonuksena sanottakoon, että minulla löytyy Spotifysta myös monipuolisesti erilaisia soittolistoja, muun muassa just tällainen CyberGoTeille soveltuva industriaali- ja psykopaateille soittolista, jonka me linkkaan myös tuonne alaboksi, jos sinua vaikkapa kiinnostaa tällainen musiikki, jota minun kaltaiset möröt kuuntelee. Tämän videon myötä me haluan myös toivottaa sinulle maailman parasta uutta vuotta 2018. Ja me haluan myös kiittää sinua, kun sinä olet katsellut minun videoita menneenä vuotena. Tämä vuosi on ollut minulle aivan huikea, joten iso kiitos kuuluu just sinulle. Ja iso kiitos tästä minun uudesta hienosta introsta kuuluu Posorin Teemu Ookkele, joka mahdollisti sen, että minulla on nyt ihan iki oma intro. Minä olisi ikinä pystynyt itse tekemään noin siistejä graffoja, joten kiitos Teemulle. Ja iso kiitos kuuluu totta kai myös minun poikaystävälle Peteelle, joka mahdollisti minun intron ihan törkeen hyvät musiikit, joten kiitos. Hmm. No, tuli tehty nyt semmoista tällä kertaa. Hmm. Me nähdään tuttu tapaa seuraavalla videolla, joten se on... Kiitos.